Ich habe jetzt gerade mit einer sehr tollen Frau gesprochen, die von ihrem Mann eigentlich, muss ich sagen, ziemlich terrorisiert worden bin. Wie Sie merken, versuche ich jetzt gerade ein neues Setting zu finden für mein Studio, für mein ehemaliges Corona-Studio. Jetzt ist es wieder ein Psychotherapie- und Psychologie- und Psychiatrie-Studio. Also ich habe jetzt gerade ein längeres Skype-Gespräch geführt mit einer Frau, die mir Folgendes erzählt hat, dass sie schon jahrelang verheiratet ist. Ich tue es ein bisschen anonymisieren, das ist eh klar, wie immer. Und ähm, ihr Mann wurde im Laufe der Jahre plötzlich einfach irgendwie seltsamer und äh, abweisender, war immer länger weg, aber war eigentlich nie richtig zu greifen. Und äh, dann hat sie ihm irgendwann einmal einen einen Tracker in die, ins Auto gelegt und ist eben draufgekommen, dass er immer zur selben Adresse fährt und <lacht> ist draufgekommen, dass das eine junge Mitarbeiterin, äh, eine junge Kollegin von ihm war, wo er dann immer wieder abgestiegen ist und, und hat dann sehr geschickt eigentlich im Laufe eines gemütlichen Gesprächs, wo er schon mehr Alkohol getrunken hat, hat es dann geschafft, dass er einmal eine Offenbarung äh, leisten musste, nämlich tatsächlich, dass da eine Affäre war und er hat, sie hat auch dann in dieser starken Emotion geschafft, dass er zugegeben hat, dass er schon einige Affären vorher auch schon hatte. Und dann lagen die Dinge einmal auf dem Tisch ja. und dann hat sie eben von ihm verlangt, logischerweise, dass er das irgendwie beendet, diese Affäre und das hat sich über Jahre gezogen. Es ja, hat sich über Jahre gezogen, weil er gesagt hat, nein, das ist so diese Zusammenarbeit, die ist so wichtig und das geht nicht und was denkt der Chef und alles Mögliche. Jedenfalls am Ende des Tages ähm, hat das hat er beruflich mit dieser Frau noch drei Jahre lang, über drei Jahre lang zusammengearbeitet. Und sie äh, kommt jetzt zu mir und ist eigentlich ziemlich verzweifelt, weil sie nicht wirklich weiter weiß. Und dann habe ich ihr eigentlich das geraten, was ich vielen Frauen in dieser Situation rate, oder auch Männer manchmal, weil das ist jetzt nicht ein Frauen-Männer-Thema, aber meistens ist es so, dass eben der Mann sich so narzisstisch, rücksichtslos, schweinisch benimmt und die Frau die Leidende ist. Aber wie gesagt, auch manchmal anders. Und mein Ratschlag war, er hat jetzt, weil er sagt noch, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, er sagt noch, ja, du musst halt jetzt einfach irgendwann wieder vertrauen und darauf warte ich, weil ich liebe dich ja heiß und Kinder gibt es auch und bla 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 bla. Und, und sie sagt, ja, aber ähm, du schreibst ja weiter mit der SMS und natürlich darf sie nicht in sein Handy und sie darf seine E-Mails nicht sehen und Laptop nicht und, und Kalender nicht und alles Mögliche nicht. Ja, ganz klar, klassischer, würde ich sagen, narzisstisches Verhalten des Mannes. Und meine, äh, mein Therapievorschlag ist immer, hoppala, ein Therapievorschlag ist immer der gläserne Mann. Ja, der gläserne Mann besteht darin, dass der Mann, der fremdgegangen ist, einfach ähm, sich gläsern macht. Ja? Also es sich selber schwer macht, ähm, die Ehe zu brechen. Und das ist ein Vertrauens. Beweis seiner Frau gegenüber, verstehen Sie? Also das ist jetzt nicht so, dass äh, Männer äh, geknechtet werden sollen, sondern um auf gleiche Augenhöhe zu kommen, ja, muss man sagen, ich habe dich sehr verletzt, ich habe dir wehgetan. Was kann ich tun, es tut mir sehr leid, ja, was kann ich tun, damit du ganz sicher sein kannst? Und was man tun kann, ist ganz klar, der gläserne Mann besteht darin, Handy öffnen, E-Mail öffnen, ein Tracker, ja, das kann man auch aufs Handy tun, das und den Kalender öffnen. Gläserner Mann, ja, dass eigentlich es wenig Raum gibt. Es gibt wenig Raum, um die eigene Frau zu betrügen. Das geht aber nur, wenn der Mann bereit ist, den Schmerz seiner Frau anzuerkennen und eben zu sagen, ist nicht recht, was ich da mache. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Das, was ich getan habe, ist nicht in Ordnung. Ja? Dieser, dieser Mann hat sich sogar äh, darin verstiegen zu sagen, eigentlich bist ja du schuld, weil du warst ja nicht lieb zu mir. Also du bist schuld, dass ich dich betrogen habe, 
weil du warst nicht lieb zu mir und, und natürlich habe ich nie Schuld. Glaub, das ist das klassische narzisstische Element drinnen. <lacht> Schuldverdrängung ja, und Fremdbeschuldigung. Jemand anderen die Schuld umhängen, auch manchmal ist die Konkubine schuld. Ich habe an dieser Frau auch geraten, dass sie, dass sie präzisere Begriffe einführt, nämlich notorischer Fremdgeher. Also ihr Mann ist ein notorischer Fremdgeher. Zweitens einmal, die andere Frau ist seine Konkubine. Ja, nicht so die hochgeschätzte und so wichtig und so tolle Frau. Ja, weil die wird ja vom, meistens vom, 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 vom Ehebrecher auch ähm, hochgepriesen. Und eben Frauen, die bereit sind, also andere, andere Frauen zu betrügen oder sich mit verheirateten Männern einzulassen, die kann man auch, da kann man auch eben einen Begriff finden, der, sagen wir mal, nicht sehr freundlich ist, aber der dieses Phänomen gut beschreibt. Ja, und all das soll sie mal in, der, in die eheliche Kommunikation einbringen, weil bis jetzt ähm, war er nur schrecklich äh, entsetzt über den Vertrauensverlust seiner Frau und wie, kommt, wie sie auf die Idee kommt, ihm einen Trecker ins Auto zu tun, wobei das war natürlich blöd, weil der Tracker hat plötzlich im Auto zu bipsen begonnen und so ist er drauf gekommen, dass es da einen Tracker gibt, das ist natürlich blöd gelaufen. Ja, das müsste man halt geschickter machen. Natürlich ist es besser, wenn man das gar nicht braucht. Ja, ich höre jetzt schon die Kommentare und die, die sagen dann, nein, also Ehe muss auf Vertrauen und so weiter, das stimmt schon, ja. Und es ist auch nicht gut, ähm, kontrollieren zu müssen und, und es gehen Ehen kaputt, weil einer von beiden schrecklich kontrolliert, das ist wahr, ja, das ist wahr. Aber wenn so etwas Schreckliches passiert ist wie ein Ehebruch und wenn der andere eben schwer verletzt ist, in dem Fall eben die Frau und häufig, relativ häufig die Frau, dann ist keine gute Methode, das, den Schmerz, den der, der andere hat, im klein zu reden und zu sagen, du hast ein Problem und du solltest zum Psychiater gehen und sondern das hat dann mit meinem Verhalten zu tun. Ja? Also ich habe dir Wege dann und wie kann ich das wieder gut machen? Und ich glaube, das ist die große Lösung, verstehen Sie? Also ich äh, bin niemandem böse. Sowieso, wie komme ich dazu, ja? wenn jemand die Ehe bricht? Und ich verurteile auch niemanden, wenn jemand die Ehe bricht. Wissen Sie, das ist alles sehr menschlich. Aber es gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, dass es einfach schrecklich ist für, für den anderen, sozusagen für das Opfer. Ja, weil man hat sich ja versprochen und man, man verlässt sich ja auf den anderen. Ja? Und das ist einfach keine Banalität und keine Kleinigkeit. Ne? Diese Frau hat dann auch überlegt, war das nur Sex? Weil er sagt, das war nur Sex. Ja? Oder war das eine Liebesaffäre? Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, <lacht> denken Sie gar nicht so viel drüber nach. Aber, weil das ist eigentlich nicht besonders wesentlich. Ne? Wesentlich ist, dass er so viel so viel also so viel Leistung entgegenbringt, dass sie irgendwann einmal vertrauen kann. Weil das ist wirklich eine großartige Frau, die auch schon gesagt hat, im Grunde habe ich ihm vergeben, aber ich weiß einfach nicht, ich weiß nie, wo er ist, wie lange er wo bleibt, was er macht, wen er trifft. Ich weiß auch nicht, ob er mit dieser Frau noch Kontakt hat. Ich weiß das alles nicht. Ja. Er sagt, ähm, sie ist gegangen, sie hat die Firma verlassen, aber ähm, das kann ich nicht überprüfen und ich weiß nicht, ob das so ist, verstehen Sie? Also man muss man auch ein bisschen flexibel werden und als Mann, also als Ehebrechermann, würde ich sagen, muss man, ist man in der Bringschuld zu sagen, was, was kann ich tun, damit du, damit du dich wohlfühlst ja, mit mir, damit du wieder eben vertrauen kannst. Ja. Also er sagt zum Beispiel, nein, dass du mein Handy schaust, kommt gar nicht in Frage, weil ich könnte ja auch den Chatverlauf löschen. Ja, kann man natürlich, ja. Aber immerhin ist es schwieriger, wenn, wenn, die, wenn das Handy offen liegt. Ja, weil es kann ja jederzeit von der Konkubine was äh, kommen. Ja, und äh, natürlich kann man sich mit ihr ausmachen, sie schreibt nur dann und dann, aber dann ist es eben auch nicht ein ein 24-7-Phänomen, wie ja bei den meisten Ehebrechern, die dann ständig auf ihrem Handy picken und schauen, dass keiner zuschaut. Und das haben mir jetzt in letzter Zeit so viele Frauen erzählt, dass die Männer dann sich so eine Handyhülle nehmen, die man dann so aufklappen kann, ja, wo, und wo sie dann immer so aufmachen, dass sie sicher sind, dass es nicht irgendeine von den Konkubinen kommt. In dem Fall ist <lacht> das nicht so. Und ähm, also 
Der gläserne Mann. Der gläserne Mann ist, ist, ist nicht in erster Linie da für, den, für die Befriedigung äh, narzisstischer Bedürfnisse von machthungrigen Frauen, sondern es ist ein Schutz für einen Mann, der vom Herzen her nicht betrügen möchte, aber sein Bauchgefühl ist schwach und da er leider schon häufiger gefallen ist, ja, also der Versuchung nicht standgehalten hat, schützt er sich selber, indem er Handlungen setzt, wie zum Beispiel das Handy entsperren, die E-Mails weiterleiten, solche Sachen. Man kann ja auch, glaube ich, die SMS oder die WhatsApp verbinden mit irgendeinem iPad oder so. Also es gibt, da gibt es genug technische Möglichkeiten, wenn man nur will, damit man sich selbst schützt. Ja, und ich, ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist ein wahnsinnig gutes Gefühl, wenn das Handy offen herumliegen kann und wenn die Frau sagen kann, hey, du musst ja noch dem und dem antworten und pass auf und so weiter. Nicht? Also dieses, dieses Gefühl des gläsernen Menschen seinem eigenen, seiner eigenen Ehefrau gegenüber oder eben auch Ehemann gegenüber, das muss natürlich auf gleicher Augenhöhe sein. Ja, also das heißt, es muss gegenseitig sein. Das ist so wahnsinnig befreiend. Ja, ich habe ähm, immer wieder mit notorischen Lügen zu tun und wenn die dann in Therapie gehen und diese Lügen langsam abstreifen, dann sagen sie am Ende der Therapie, das Leben ist so einfach geworden, weil ich muss mich nicht mehr konzentrieren und überlegen, was habe ich wem gesagt und was muss ich jetzt sagen und wen kennt ihr und so weiter und ich kann einfach die Wahrheit sagen. Nicht? Und stellen Sie sich vor, jemand ist so im Stress bei sich daheim, weil er ständig seiner eigenen Frau oder seinem eigenen Mann was verheimlichen muss. Ist ja schrecklich, muss ja schrecklich sein. Ja? Und umgekehrt ist es eben wunderschön, zu, zu, zu spüren und zu merken, es gibt nichts zwischen dir und mir. Ja? Also es gibt, ich bin ganz gläsern. Ja? Und eigentlich ist ja auch dieses sich sexuell schenken in der Ehe so ein Zeichen, dass es ist nichts mehr zwischen uns. Ja? Es ist, also wir gehören ganz zusammen und zwar exklusiv zusammen. Ja? Ich weiß, dass viele Leute dieses Handy öffnen für ganz schrecklich halten. Ja? Und ich sage auch nicht, man wenn man eine Freundin hat, die man jetzt eine Woche lang hat, dann soll man gleich ihr das Handy in die Hand drücken. Das sehe ich überhaupt nicht so. Und ich glaube auch nicht, dass man sich rechtfertigen muss für Beziehungen, die vor der aktuellen Beziehung liegen. Das glauben auch manche, dass sie dann Vorwürfe machen, Männer wie Frauen dem anderen gegenüber in der vorigen Beziehung überhaupt nicht. Ja. Aber wenn man dann zusammen ist, besonders wenn man sich also die Treue versprochen hat, in guten und in schlechten Tagen bei Gesundheit und Krankheit, ja, bis der Tod entscheidet, ja, wenn man gemeinsam, wenn man das Projekt hat, gemeinsam alt zu werden, wenn man gemeinsame Kinder in die Welt setzt und ihnen ein, ein, ein sicheres Fundament bieten möchte, dann ist es wahnsinnig gut, wenn man sich eben nicht nur körperlich schenkt, sondern eben auch äh, ganzheitlich inklusive, inklusive sogar dem Handy. Ja. Und das Perverse ist ja, dass viele sich sexuell öffnen, aber sagen, Handy, das ist intim. Also was ist jetzt intimer? Ist äh, also Geschlechtlichkeit intimer oder das Handy? Also ich sage ja nicht, ähm, öffnen Sie jedem das Handy, aber wenn Sie jemand, also Ihrem Partner, Ihrem wem auch immer, Ihr Handy nicht öffnen wollen, dann überlegen Sie sich, was ist das für eine Beziehung? Ja, und dann wäre es auch nicht sinnvoll, wenn Sie sich sexuell öffnen, weil Sexualität ist immer intimer als ein Handy. Ja, nicht vergessen. Also zurück. Wenn ich ähm, meine Frau verletzt habe oder wenn eine Frau ihren Mann verletzt hat, dann ist es, dann hat sie oder hat sie oder er eine Bringschuld dem anderen gegenüber, um, äh, um, um den Schmerz wieder gut zu machen. Ja? Und das ist auch nicht, das ist ja auch nach, dem, nach der Bitte um Verzeihung, das ist sowieso wichtig, dieses Zeichen ja, der Buße zu setzen. Ja? Und zu sagen, okay, ich habe eine Schwäche, aber hilf mir dabei. Bitte hilf mir dabei. Das Gute an so einem System ist, dass ja das Opfer, ja, also der Betrogene, in dem Fall die betrogene Frau, wahrscheinlich zwei, drei Wochen sich da total austobt im Kontrollding. Und nachher aber bleibt es offen, aber sie kontrolliert nicht mehr, sondern sie weiß, okay, jetzt kann eigentlich nichts mehr sein. Und das ist das Optimum, verstehen Sie? Ich glaube nicht, dass echte Liebe sich kontrollieren muss. Aber echte Liebe muss eben offen sein, verstehen Sie? Es geht genau umgekehrt. Ja? Es ist oft ist es eine narzisstische Verdrehung, aber wenn du mich liebst, dann musst du mir vertrauen. Nein, nein, wenn du, dich, wenn du sie liebst, dann musst du dich öffnen. Das ist völlig klar, weil ne, 
am ärgsten sind ja die Narzissten, die sagen, also du kriegst von mir gar nichts, aber ich will von dir alles wissen. Also so, so schlimm. Ähm, ich meine, das ist dann echt narzisstisch, weil eben der Narzisst die goldene Regel nicht anwendet. Nicht? Die goldene Regel lautet, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Beim Narzissten ist das nicht so. Er sagt, ich habe Privilegien, ich kann das anders machen, weil ich bin so super und du musst mir eben dienen und du musst ganz andere Sachen für mich, also viel mehr für mich als so auf die Art, ähm, du liebst mich, das ist gut so, ich liebe mich nämlich auch so nach der Ebene. Ja. Also zurück, chronische Fremdkehr oder auch Fremdkehr, die, denen das einmal passiert ist, als, also erstens einmal von Herzen und am besten mit Tränen in den Augen und auf blutigen Knien um Verzeihung bitten äh, und, und, auch, und dann aber alles versuchen, damit der verletzte Ehepartner wieder Vertrauen machen kann. Und das ist der gläserne Mann. Ich kann es nur oft genug wiederholen, auch wenn Sie es nicht hören wollen. Aber damit müssen Sie leben, dass ich das immer wieder sage. Das ist eine ganz große Lösung. Ja? Aber besser ist, die Frau fordert das gar nicht, sondern der Mann kommt von selber drauf. Das ist ja der beste Schutz dagegen, dass mir das nicht nochmal passiert. Weil wir Menschen einfach schwach sind und deswegen nicht Gelegenheit macht Diebe, ja, und die Gelegenheit, den ganzen Tag herumzufahren und alles Mögliche aufführen zu können, ist ungleich gefährlicher, als wenn man sagt, okay, also ich bin gläsern und man kann eigentlich mehr oder weniger alles sehen, was ich mache, ja, und deswegen ist das gut so, nicht? Wenn man selbstständig ist, kann man vielleicht sogar theoretisch, ist mir jetzt gerade eingefallen, eine stumme Kamera installieren, dass man immer sieht, wer da ist. Das muss nicht sein, aber oder im Vorraum oder was, verstehen Sie, irgendwie. Aber irgend, also jedenfalls muss man kreativ werden, um zu überlegen, ich habe dir sehr wehgetan und ähm, was kann ich jetzt am besten machen, dass du dich so wohlfühlst, dass du merkst, ich habe mich wirklich geändert. Und in dem Fall und in vielen anderen Fällen ist es einfach der gläserne Mann. Herzliche Grüße, Ihr Raphael Bonelli.